与太后请安。您怎么来了，皇帝？有件事情无人敢告诉，只能哀家来了。皇娘，儿子一心惦记着容错，其他事儿子不想听，不想知道。已经走了。皇帝没了永宗，哀家心里也难受。可是即便没有永宗。你还有别的儿子，皇帝，你一定要忍耐哀痛，否则，否则紫禁城的天就要塌下来。娘娘，你好歹吃点吧。皇上在和宫家宴上过不来，这是皇上特意差人送来的，请您保重凤体。皇帝，每次你进宫，都觉得时辰过得太快了。年后，额娘又要跟着你皇兄东巡，有段日子见不到了。说起来，这是皇兄登基以来的第一次东巡，想来应该很盛大吧？秦皇汉武就有东巡盛举。又以登泰山封禅最为隆重。哎，今年这个年过得又不安生，一直在做白事，而皇帝困在宫中，又触景生情，不如出去走走、散散心也好。皇上也是孝心，奉太后同行。只是听说，皇后娘娘身子病得就剩一把骨头了，也不知去不去得成。哎呀，这些事哀家都不操心了。现在哀家操心的，就只有你这个女儿了。恒提呀，你这个年纪，早该易婚了。额娘，我不想嫁，我就想留在娘身边，能多进宫陪陪您就好。傻孩。
孩子，哪有大了不嫁的？姐姐已经远嫁了，额娘，你舍得我吗？当然不舍得。说起你姐姐，额娘的心就痛。所以恒提，你的婚事，额娘无论如何也不会让你像你姐姐那样，嫁到那么远的地方去。额娘，还额娘晚安。你哭什么呀，皇额娘？儿臣担心你。你弟弟都没了，哭还有什么用？皇额娘，弟弟去了，您还有女儿呢。女儿会成为您的依靠，会给您争气的。女儿有什么用？有了儿子。女儿就是锦上添花的点缀。没有儿子，女儿连雪中送炭的那点炭火都比不上。不过是两胜于无罢了。皇额娘，你就这么看不起女儿吗？啊、皇额娘。是看不起你，而是瞧不起自己。像我这样连个儿子都抱不住的额娘，活着还有什么意思？皇额娘，您别这么说。如果您自己都这样灰心丧气的，那女儿可怎么办呀？皇阿妈有那么多妃妾儿女，可女儿……女儿只有您啊！皇上首次东巡看天象，二月初四是个上上大吉日，便可出巡。好，此次东巡，皇后执意跟随，朕也希望皇后可以排解忧愁。皇上，微臣有一事不敢不禀告。说，天象大意，有克星现离宫。御史中宫有祸殃临头啊！中宫痛失爱子，屡遭病痛，已遭受祸殃，何来不吉之说？微臣有罪。锦中，待秦天剑下去。这。谢皇上。李玉，皇后一心求好，愿意伴随朕东巡。你且安排下去，这东巡路上必得稳妥。这从京城出来也有大半个月了，皇后舟车劳顿，跋山涉水，可是累着了。有皇上时时相伴，臣妾觉得尚好。底下的百姓们看见皇上与皇后娘娘形影相随，都感叹间谍情深，人人羡慕呢。是啊，这一次朕东巡
，就是想带皇后一同散散心。原以为皇后会卧病不起，却不想这么快就见好了。皇上登基后第一次东巡，臣妾自然要相伴左右。前那日，皇上与臣妾登泰山，拜祭碧霞元君祠后，臣妾一直梦见碧霞元君。在睡梦中召唤臣妾。民间传说碧霞元君神通广大，能保身子顺遂。皇后屡屡梦到碧霞元君召唤，看来是心愿要达成了，这是吉兆啊。虽说是大吉之兆，可臣妾病体初愈，还需要其太医在侧，随时诊候。皇后娘娘凤体安康，臣妾等。也就安心了。是，皇额娘母仪天下，自然神佛护佑。你们不过是妾室而已，一定要悉心服侍皇额娘。景色。公主说的是。娘娘看着气色还好。但夜夜难眠，人都虚耗透了。幸得你每日为本宫梳妆，两个时辰的功夫花下去，才遮得住本宫的冰冷憔悴。娘娘，这是齐太医开的提神益气之药，你快趁热喝了吧。怎么比前几日的要浓一些呢？齐太医加了两倍的药量，说是您这几日舟车劳顿，若是剂量不重，只怕撑不住您的身子。嗯、齐太医叮嘱了，说是无事便要含着身片。大补精神。其实您何苦来东巡？您的身子受不住啊！皇上第一次东巡，本宫若不陪着，必定会被世人耻笑，说皇后名不副实，那就会丢了富察氏的颜面。百姓们都夸皇上和娘娘恩爱无比呢、啊。本宫一定会留着这一份恩爱，等皇上为景色赐了婚，让他嫁一个可以扶持富察氏的好人家。哟，请梅嫔娘娘安。听闻皇后的病情好了许多，臣妾特来向皇后请安。呃，皇上正在里头呢，请娘娘略等等。也好，那。我就先院里溜达溜达。横提妹妹正值芳龄，最宜出嫁。皇上，虽说科尔沁部是蒙古大部，最是附属尊贵，可咱们的景色还小，怎么可以嫁去那么远呢？真与你想的一样，但朝中大臣极力反对。朕将横提公主远嫁，理由是：横绰公主已经嫁到准噶尔，若是横提公主再远嫁，只怕皇额娘会老怀伤心呐、啊。臣妾才没了永聪，立刻要景色远嫁，岂不是要了臣妾的命去？皇后莫急，扶皇后坐下。是，娘娘。皇后啊，你别这么说。朕明白你的心思，朕也不舍将景色远嫁呀。臣妾一听说朝廷议论求娶狄公主的事儿，想着皇上又没来您这儿，定是去了皇后那儿商议。臣妾借口请安，果然听见皇后一心护着自己的女儿，想把您的横提长公主。远嫁到蒙古去。
皇后在意自己的女儿，却浑然不在意哀家的女儿吗？人心都是肉长的，谁的女儿谁疼。你是个有孝心的，哀家知道。之前，哀家让你做什么，你才做什么。这一次，你倒是上赶着自己做事。臣妾也有过自己的孩子，怎会不知太后心疼女儿的心情？臣妾一心想为太后您分忧。嗯，很懂事。臣妾就奇怪了。皇后本来病得起不来身，怎么说好就好了呢？皇后这哪是好啊？怕是用药吊着命吧？那何静公主真要远嫁，皇后她哪受得住这般伤心错磨呀？皇后受不住，哀家就受得住啊。哀家已经远嫁了一个女孩了，罢了，出去吧。臣妾告退。